तो दाखलो पांच अहीं नीचे आप एक गुना करने के लिए आप क्या गुणधर्मों का उपयोग कर रहे हैं बेचारा तो यहाँ आपके पास है तो अन्य दाखला हो चाहे तो अन्य में क्या गुणधर्मों का उपयोग करियो चाहे ये आपने जो है ना चाहे तो यहाँ आप जो इस अक्षर को उन चालना से तुम्हारे पांच गुनिया ये के एक गुनिया उन चालना से तुम्हारे पांच करो � क्रमनो गुणधर्मा लागू करवा मारियो छे अहीं पर आप देखो कौन सा गुणों तेरना चर्मा सात गुनिया गुण बीना चर्मा सात बराबर गुण बीना चर्मा सात गुनिया गुण तेरना चर्मा सत्तर अहीं बीजा जाता है गुण तेरना चर्मा सत्तर गुनिया बी गुण बीना चर्मा सात बराबर गुण बीना चर्मा सात गुनिया गुण तेर तीजा दाखला में आपने जो ये तो रोन ओगनिश ना चलता ओगन त्रिश गुनिया ओगन त्रिश ना चलता मार रोन ओगनिश बराबर है ये आपने क्या चले जेबे संख्या नो गुना का करता जो जवाब एक मरे तो ते बन्ने संख्या एक भी जानी व्यस्त संख्या के भाई मटे अन्य व्यस्त संख्या नो नियम लागू पड़े छे तो आर क्या ने रून साठना चिदमा सोल ना व्यस्त हो गए दोनों इतने सब प्रथम छोना चिदमा तेरे में नंबर से अने साठना चिदमा सोल छे इना व्यस्त हो गए बुला कर करवानो छे बट सोल ना चिदमा रून साठ वाले आपने बुला कर करवानो छे मटे यहीं आप देखो कुछ हो के यहीं छो अने साठ में कोई भाग नहीं चलता ना तेरे में सोल में कोई सोल छक छन्नू अने तेर अने सात में बुला कर कर दा तेर सत्ता एक काम पर ये रून आउट है मटे ही रून छन्नू ना चेदमा एक काम जवाब आउट है अने दाखलो सात मो एक ना चेदमा त्राण गुनिया छो गुनिया चार ना चेदमा छो नी काउंस में एक ना चेदमा त्राण गुनिया छो काउंस पूरो गुनिया चार ना चल मात्रा और रीते गणतरी क्या गुणों धर्मना उपयोग की करिश्ता है ते जाना हो तो मित्रों अहिं आपने एक बार जवानी चें के एक ना चल मात्रा गुनिया छो गुनिया चार ना चल मात्रा में जैसे अहिं काउंस चें इमा काउंस मार छो गुनिया चार ना चल मात्रा चें अने एक ना चल मात्रा और गुनिया छो काउंस मार चें जवाब में कोई फर्क पड़ता नहीं आ बने जवाब है सामन ज आवश्यक पर अँ गुणधर्म क्यों वापरियो है जो चर्चा करिए तो अँ सौ प्रथम आप जो है छ चार छद में त्रन एक जूथ है अँ एक छद में त्रन गुणिया छ एक जूथ है ए जूथ फरे है अँ आप कही सको कि जूथ नो गुणधर्म है गुणाकार मटे यहीं आपने कही सकी है कि गुणाकार मटे जूत का गुणधर्मा लागू कर बामा भी हो छे तो यहाँ तुम देखो शुं आठ ना छे दमा नौ के संख्या रून एक पूरा एक ना छे दमा आठ नौ व्यस्त छे केम तथा केम नहीं तो सब प्रथम मित्रों आपने जो ये के आपने पूछा हुआ भी हुआ है कि रून एक पूरा एक ना छे दमा आठ नौ ने जो आपने लखू हो तो आपने खबर है कि आने आ मिश्र अपूर्णक में आप सादा अपूर्णक में दर्शाई तो ऋण आठ एक आठ ने एक नौ एट ऋण नौ नेद में आठ थाय ऋण नौ नेद में आठ हम ऋण नौ नेद में आठ नो व्यस्त ऋण आठ नेद में नौ थाय परंतु अँ आठ का छेद नौ किमत आप ऋण एक पूरा एक नद में आठ नौ व्यस्त आठ नेद में नौ न थाय कही सकिए अँ व्यस्त नहीं कारण के अँ ऋण एक पूरा एक नद में आठ नो व्यस्त ऋण आठ नेद में नौ थाय मित्रों खास ध्यान रखियो के अँ टूक में एटू याद रखे 
કે કોઈ પણ ધન સંખ્યા હોય અને જો આપણે એનો વ્યસ્ત કરવો હોય તો એ ધન સંખ્યા જ રહે અને જો કોઈ ઋણ સંખ્યા હોય અને એનો જો આપણે વ્યસ્ત કરીએ તો એ આપણને ઋણ જ મળે પણ જો અંશ અને છેદ બંને માં ઋણ સંખ્યા હોય તો તેનો વ્યસ્ત આપણે કરીએ તો આપણને ધન સંખ્યા મળે એટલે આ રીતે આપણે યાદ રાખવાનું છે માટે અહીં આ ઋણ સંખ્યા હોવાને કારણે ધન સંખ્યામાં એનો વ્યસ્ત ક્યારે મળે નહીં આ એનું કારણ કહી શકાય હવે નવો દાખલો શું શૂન્ય દસ ના છેદ માં ત્રણ નો વ્યસ્ત જો લખીએ તો ત્રણ ના છેદ માં દસ થાય પણ ત્રણ ના છેદ માં દસ બરાબર દસાંશ અપૂર્ણાંક માં એને લખીએ તો ઝીરો પોઈન્ટ ત્રણ થાય જે આપણને અહીં બતાવેલું છે માટે કહી શકાય કે ઝીરો પોઈન્ટ ત્રણ એ ત્રણ પૂર્ણ જેટલા છેદ માં ત્રણ નો વ્યસ્ત છે માટે શૂન્ય પોઈન્ટ ત્રણ એ ત્રણ પૂર્ણાંક એકના છેદ માં ત્રણ નો વ્યસ્ત છે એમ કહેવાય